Olá, eu me chamo Vivian Aparecida Rios de Castilho Reis e farei a apresentação do resumo que tem como título o uso de extrato de planta base de taninos melhora a maciez da carne de frango de corte. Então, a, na avicultura de corte, nós sabemos que a utilização de produtos fitoquímicos, é, assim como na nutrição animal de forma geral, é, vem, se, vem se expandindo muito esses estudos nessa área. É, visto isso, existem né, os taninos, que são compostos secundários das plantas, né, que possuem seu mecanismo de ação não tão bem compreendidos ainda visto que muitas pessoas, muitos estudos relatam que esses produtos funcionam, né, têm propriedades antinutricionais e acabam prejudicando é, o desempenho dos animais. É, mas a, ao decorrer do tempo, né, dos anos e dos estudos que vêm sendo realizados, nós vemos que é, esses mecanismos eles não são muito bem compreendidos, ao ponto que estudos mostram uma melhora no desempenho e outros mostram a piora no desempenho ou na qualidade dos produtos dos animais que são alimentados com os taninos, né? Então, é, a literatura lá nos mostra né, que a ação dos taninos, ela vai depender da parte da planta em que esse tanino foi extraído, se é da raiz, das folhas, do caule, é, qual o nível de inclusão dos taninos na dieta, né, via ração dos animais, então talvez é, falta né, o ajuste dos níveis de inclusão é, realmente eficazes na alimentação dos animais e também até mesmo a localização geográfica em que a planta foi cultivada pode influenciar aí na ação desses produtos. Então, com o objetivo do nosso trabalho foi de avaliar né, a inclusão de diferentes níveis de extratos bioativos à base de taninos né, e seus efeitos sobre a qualidade da carne do peito de frango de corte. Então, para isso, nós realizamos abates seriados né, aos 21, 28, 35, 42 dias de idade e a qualidade da carne foi mensurada, né, todas as características variáveis da qualidade da carne foram mensuradas 24 horas pós-mortem. É, vale ressaltar também que o extrato bioativo à base de taninos que foi utilizado nesse experimento é um produto comercial. É, então, como metodologia... Né? primeiramente nós destacamos né, que todos os procedimentos realizados estão de acordo com a Comissão de Ética no Uso de Animais, de acordo com o CEUA da UFGD. Esses animais, então, eles foram alojados num aviário experimental no setor de avicultura da Faculdade de Ciências Agrárias, na UFGD. Eles foram alojados em boxes né, separados e a alimentação e água foram fornecidas à vontade. É, foram alojados 1.280 é, frangos de corte com um dia de vida da linhagem Ross, né, todos machos, e eles foram distribuídos num delineamento experimental inteiramente casualizado, onde foi composto por quatro tratamentos, né, o controle, e não houve a adição desse produto, é, 250 gramas por tonelada de ração na né, inclusão desse produto, de 500 gramas por tonelada e 1.000 gramas por tonelada. É, esses foram os quatro tratamentos em que obtiveram oito repetições e cada repetição contava com 40 aves. As dietas, então, elas foram formuladas de acordo com as tabelas de rostanho, né, considerando as fases pré-inicial, inicial, crescimento e fase final dos animais. Os abates, então, é, como eu disse anteriormente, foram realizados 21, 28, 35 e 42 dias de idade. Foram selecionadas duas aves por repetição, ou seja, 16 aves por tratamento, né, numa variação de mais ou menos 5% do peso médio do box. Então, foram pesados 100% das aves e é, realizado o cálculo aí dessa variação de 5%. É, após o abate, então, é, os peitos foram desossados, né, essas a, carnes, né, os peitos inteiros sem osso, foram armazenados é, 24 horas por morte, após morte, né, foram é, armazenados por 24 horas em refrigerador é, convencional e após as 24 horas nós realizamos as, as variáveis, análises de qualidade de carne.
em que foram consistidas nas medidas físicas do filé, é, realizado, então, o pH, a colorimetria, que é representado pelos teores de L, A e B, capacidade de retenção de água, perda de peso por gotejamento, ou também conhecido como drip loss, é, a perda de peso na fase de descongelamento, perda de peso no processo de cozimento e, por fim, a análise de maciez, que foi a força de cisalhamento. É, as análises estatísticas, então, foram realizadas através, primeiramente, né, da verificação quanto à normalidade dos resíduos, né, através do teste de Shapiro-Wilk, e, então, os dados foram submetidos à análise de variância pelo procedimento mix do SAS. Né? e as estimativas foram submetidas, uma, é, positivas, né, significativas, foram submetidas à análise de regressão polinomial. Então, nessa tabela, né, nós é, conseguimos observar todos os parâmetros de qualidade da carne mencionados anteriormente, visto que nessa primeira coluna nós temos os parâmetros de qualidade de carne, representado, então, pelo peso do filé em quilos, né, comprimento, largura e espessura, que são as medidas físicas representadas em centímetros, é, valores de pH, os teores né, de L, A e B, é, capacidade de retenção de água, drip loss, perda de peso por descongelamento, perda de peso por cocção e, por fim, análise de força de cisalhamento. E aqui nessas colunas nós conseguimos observar os, os dados né, referentes a essas análises de acordo com os quatro tratamentos. Tá? É, na metodologia, vocês viram que eu observe, é, mencionei que essas análises foram realizadas aos 21, 28, 35 e 42 dias, porém, apenas as variáveis analisadas aos 42 dias tiveram diferenças estatísticas significativas, então por isso que eu trouxe apenas os valores é, representados aqui na, na idade de 42 dias, certo? É, diante disso, nós podemos observar aqui, de acordo com o valor de P, que apenas a análise de perda de peso por cocção e análise de força de cisalhamento foram influenciadas significativamente pelas doses, é, pelos níveis de inclusão do extrato, né, representados em gramas por tonelada. Através, então... Do, das equações de regressão, né, nós conseguimos observar que a força de cisalhamento ela apresentou uma força mínima exercida é, em torno de 500 gramas por tonelada, onde nós tivemos a melhor maciez da carne. E a perda de peso por cocção ela apresentou um comportamento linear decrescente, ou seja, quanto mais aumentou o nível de tanino na dieta, menor foi a perda de peso no processo de cozimento. Né? Através disso, então, nós concluímos né, que a adição de 500 gramas por tonelada do extrato à base de tanino melhora a maciez da carne de frango de corte abatidos aos 42 dias de idade. Eu gostaria de deixar meu agradecimento em especial ao FGD, à Fundect e à CAPS pela né, disponibilidade das bolsas dos integrantes né, do nosso grupo que realizaram o um experimento. Um agradecimento muito especial à Silva Tim pela parceria em todo o nosso, nosso experimento, é, a Vacinar e a Agroséries pela doação de microingredientes para a formulação das, da dieta dos animais. Obrigada.